চলো এবার এই চ্যাপ্টারে এক্সারসাইজগুলি করে নেই প্রথম এক্সারসাইজটা খুবই সহজ মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ আ স্টিয়ারিং ইউজড ফর আমি আগেই বলেছিলাম যে স্টিয়ারিং উইল হচ্ছে যেই জিনিসটিকে ডানে দিলে গাড়ি ডানে যাবে বাই দিলে গাড়ি ডানে বায়ে যাবে যে গোল যে চাকতিটা থাকে যেটা ড্রাইভারের সামনে থাকে সেটা হচ্ছে স্টিয়ারিং বা স্টিয়ারিং হুইল স্টিয়ারিং হুইলকে আমরা গাড়ি থামানোর জন্য ব্যবহার করি অবশ্যই নয় স্পিড চেঞ্জ করার জন্য ব্যবহার করি অবশ্যই নয় স্পিডিংয়ের জন্য ব্যবহার করি তাও নয় তাহলে সঠিক উত্তর হবে ডাইরেক্টিং ডাইরেক্টিংটি হচ্ছে আমার সঠিক উত্তর আমরা উত্তরটি পেরে গিয়েছি তাই আমরা এখানটাতে টিক উত্তর চলে এসছে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ অ্যাক্সিলারেটার অ্যাক্সিলারেটার থাকে ব্রেকের ঠিক পাশে যেটাতে চাপ দিলে গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে যায় অ্যাক্সিলারেটার দিকে ব্যাটারি চার্জ করা হয় একদম না স্পিড বাড়ানো হয় হতে পারে কন্ট্রোল করা হয় না গাড়ি থামানো হয় না অর্থাৎ এনহ্যান্সিং স্পিড দ্যাট ইজ ইয়োর কারেক্ট অ্যান্সার আবার আমরা সবুজ বাতি পেয়ে গেছি তার মানে আমাদের এই উত্তরটাও সঠিক হয়েছে উইচ অর্গান ইজ দ্য ওয়ার্ড ভিজিবল অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ভিজিবল কথাটা মানে হচ্ছে দৃশ্যমান এখন দৃশ্যমান কথাটি কিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত নোজ আমরা কি নাক দিয়ে দেখি না হাত আমরা কি হাত দিয়ে দেখি তাও না কান আমরা কান দিয়েও দেখি না আইজ অর্থাৎ দৃশ্যমান বলতে চোখের সাথে সম্পর্কযুক্ত বোঝা যাচ্ছে তাই এটার উত্তর হবে আইজ তোমরা কিন্তু এই ভিডিওটি দেখবার আগে নিজে একবার চেষ্টা করে নিবে যে তোমরা এই এক্সারসাইজগুলি করতে পারো কিনা মাইকেল সুমাকার ইজ এ আমরা আগেই বলেছিলাম যে মাইকেল সুমাকার কে মাইকেল সুমাকারকে আমরা কোথায় পেয়েছিলাম ফর্মুলা ওয়ানে পেয়েছিলাম তিনি কি একজন ইংলিশ ফুটবলার একদমই নয় হলিউডের হিরো তাও নয় তিনি একজন জার্মান রেসিং ড্রাইভার যিনি কিনা ফর্মুলা ওয়ান খেলে থাকেন আমরা চার নম্বরটির উত্তরও পেয়ে গেছি অর্থাৎ তুমি চারে চার পেয়েছ যদি তোমার সবগুলো উত্তর সঠিক হয়ে থাকে তুমি চারে চার পেয়েছ তুমি এই পরীক্ষাটি যদি আবারও দিতে চাও তাহলে এই স্মার্ট বুকটিতে চলে গিয়ে তুমি এই পরীক্ষাটি আবারও দিতে পারো এইবার চলো আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসগুলো করে ফেলি প্রথমত রয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ক্লুজ এবং তারপর রয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইদাউট ক্লুজ এই দুটো প্যাসেজই কিন্তু সরাসরি তোমার যেই লেসেনটি ছিল সেই লেসেন থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে তুমি যদি লেসেনটি ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে পড়ো তাহলে এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসগুলো করে ফেলতে পারবে দ্য সেম ক্যান বি সেইড এখানটা তো হবে হচ্ছে অ্যাবাউট এগেইন তুমি যদি ভালো মতো জিনিসটা পড়ে থাকো তাহলে তুমি অবশ্যই পেরে যাবে আ মোটর সাইকেল উইথ সাম মডিফিকেশান দি দিজ আর ভে অল ভেরি ভিজিবল বাট এখানটা তো হবে তোমার বিহাইন্ড অল আমি উত্তরগুলি কি করে পাচ্ছি কারণ আমি আগেই এই লেসেনটি সেটা খুব ভালো মতো পড়ে নিয়েছি তুমি যদি একবার ভালো মতো লেসেনটি পড়ে নাও বা কম্প্রিহেনশন করবার সময় যদি ভালো মতো জিনিসটি পড়ে নাও তাহলে কিন্তু তুমিও পেরে যাবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট তুমি লক্ষ্য করবে যে যে কোনো একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের যদি তুমি বানান ভুল করো তাহলে কিন্তু এখানটাতে তোমাকে সবুজ না দিয়ে লাল দেওয়া হবে ফর এক্সাম্পল প্রসেসিং বানানটিতে যদি আমি প্রসেসিং না লিখে যদি অন্য একটি বানান লিখতাম তাহলে সেক্ষেত্রে লাল হয়ে যেত তুমি এখানটাতে সঠিক উত্তরটি পেতে না ইয়োর ব্রে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট ইয়োর ব্রেন সিপিউজ আর আর্টিফিশিয়ালি ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস দ্যাট আর প্রোগ্রাম টু ডু স্পেসিফিক জবস জবস ড্যাশ ফিক্সড কন্ডিশন অ্যান্ড জাজমেন্টস এখানটাতে হবে জবস আন্ডার জবস আন্ডার ফিক্সড কন্ডিশন অ্যান্ড জাজমেন্টস বাট দ্য হিউম্যান ব্রেইন ইজ ইন্টেলিজেন্ট বাই নেচার ইট ইজ দ্য মোস্ট সফিস্টিকেটেড মেশিন দ্যাট ইজ এইবল টু অপারেট অন এভার চেঞ্জিং কন্ডিশন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অফ জাজমেন্ট স্ট্যান্ডার্ডস অফ জাজমেন্ট আমরা আবারও পাঁচে পাঁচ পেয়ে গেছি প্রত্যেকটি উত্তর সঠিক হয়েছে বারে বারে বলছি প্রত্যেকটা এক্সারসাইজ কর যদি আমি সলিউশন দিয়ে দিচ্ছি আগে নিজে চেষ্টা করবে তোমরা করতে পারো কি না এইবার আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ ক্লুজটা করে দেখব তোমার পরীক্ষায় কিন্তু একটা উইদাউট ক্লুজ একটা উইথ ক্লুজ থাকবে উইথ ক্লুজের সময় মনে রাখতে হবে যে যে তোমাকে ক্লুগুলি দেওয়া থাকবে ক্লুগুলি কিন্তু তুমি চাইলে চেঞ্জ করতে পারবে অর্থাৎ তোমার এখানে তো ড্রাইভ দেওয়া আছে ড্রাইভকে ড্রাইভ হিসেবেই বসাতে হবে তা না এটা ড্রাইভিং হতে পারে ব্লার দেওয়া আছে এটা ব্লারিং হতে পারে ব্লার্ড হতে পারে কন্ডিশন দেওয়া আছে কন্ডিশনস হতে পারে সো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবে এবার আমরা আস্তে আস্তে উত্তরগুলো মিলিয়ে নেই অ্যাজ ড্যাশ ইন দ্য ট্রাফিক এখানটা সঠিক উত্তর হবে কন্ডিশনস ইন দ্য ট্রাফিক দেখলে সঠিক উত্তর হলো সবুজ চলে আসলো কন্ডিশনস ইন দ্য ট্রাফিক ইনভ্যারিয়েবলি কিপ ইনভ্যারিয়েবলি চেঞ্জিং দেখছো এখানে তো ইনভ্যারিয়েবল কথাটা আছে আমরা এখানটাতে বসাবো ইনভ্যারিয়েবলি ইনভ্যারিয়েবলি
variably মানে অপরিবর্তিত ভাবে এটা পরিবর্তন হতে থাকে this virtue of এটা আমরা আগেই পড়েছি this virtue of sophistication বানানের ক্ষেত্রে খুবই সাবধান থাকবে বানানের কারণে কিন্তু আমাদের অনেক উত্তর ভুল হয়ে যায় তোমার উত্তর সঠিক কিন্তু বানান ভুল সেটা কিন্তু ভুল উত্তর হিসেবেই ধরা হবে of your brain must be at work when you are driving when you are driving তুমি যখন গাড়ি চালাবে তখন তোমার এই সফিস্টিকেশনটা রেডি রাখতে হবে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিফারেন্সের মধ্যে সাধারণত বিটুইন বা অ্যামাং এই জিনিসটি কিন্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকে ডিফারেন্স ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিটুইন ব্যবহৃত হয়ে থাকে এইখানটাতে রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজ অ্যান্ড রেসিং সার্কিট মাস্ট নট বি ব্লার ব্লারিং ইনসাইড ইউ মাস্ট নট বি ব্লারিং ইনসাইড ইউ মানে তোমার মাথার মধ্যে গুলিয়ে গেলে বা ঝাপসা হয়ে গেলে হবে না এভার ইম্যাজিন ইউর সেলফ টু বি আ মাইকেল সুমাকার ড্রাইভিং অ্যান্ড ফর্মুলা ওয়ান থ্রি হান্ড্রেড মাইলস পার আওয়ার অর্থাৎ আমরা আবারও আটটির মধ্যে আটটি প্রশ্নের উত্তর সঠিক করতে পেরেছি যদি তুমিও প্রশ্নের উত্তর সঠিক পেরে থাকো ভেরি গুড অল দ্য বেস্ট এইবার আমরা লাস্ট যে এক্সারসাইজটা রয়েছে সেখানটাতে চলে যাই তা হচ্ছে আমাদের রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের কিন্তু রিঅ্যারেঞ্জমেন্টে প্রচুর পরিমাণে সমস্যা হয় তোমাদেরকে একটু রিঅ্যারেঞ্জমেন্টে কিছু ট্যাকটিক বুঝিয়ে দেই আগে প্রথম কোন বাক্যটা হতে পারে সেই বাক্যটা একটু বের করবার চেষ্টা করো তারপরে তারপরের সিকোয়েন্সটা একটু মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করো আমার সাজেশন হচ্ছে আগে প্রত্যেকটি বাক্যই খুঁজে বের করো এবং প্রত্যেকটি বাক্যই এক পাশ থেকে পড়ে যাও এবং সেখান থেকে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে প্রথম বাক্য কোনটি হতে পারে তোমরা এই সবগুলি বাক্য এক এক করে একটু পড়ে দেখো অ্যান ক্লাস ফার হ্যান্ড এটি অবশ্যই প্রথম বাক্য হওয়া উচিত না শি স্ট্রাগল হার্ড টু লেট আউট ইচ ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য অডিয়েন্স টু স্ট্রাগল টু গ্রাস ওয়াট শি সেট এটাও প্রথম বাক্য হওয়া উচিত না লেটার দ্যাট ওমেন হেলেন কেলার স্পোক লেটার দিয়ে শুরু হয়েছে সেটাও হবে না লেটার অ্যানাদার ওমেন না এটাও লেটার দিয়ে শুরু হয়েছে এটাও হবে না এভরি ওয়ান লিসেন্ড অ্যাটেন্টিভলি টু আর সুইথ সাউন্ডিং ওয়ার্ডস এইটাও কিন্তু আলাদা করে হচ্ছে না দ্য কার্টেন ওয়েন্ট আপ হ্যাঁ আমরা এটা পরে বিবেচনা করে দেবো যে এইটা প্রথম বাক্য হয় কি না স্টিল দে কেপ দেয়ার ইয়ার্স ট্রেন্ড অ্যান্ড শার্প এরপরে আ লং অ্যাপ্লস যেহেতু এটা স্টিল দিয়ে শুরু হচ্ছে তা হবে না অ্যান্ড মেড আ ব্রিফ স্পিচ হ্যাঁ এটাও হতে পারে আ ইয়াং ম্যান হু স্যাড বিসাইড আ পিয়ানো রোজ অ্যান্ড ইন্ট্রিডিউস আ ম্যাজেস্টিক মিডল এজড ওমেন অ্যান্ড সালেভান মেসি টু দ্য অডিয়েন্স শি জাস্ট লুক অ্যাট দি অডিয়েন্স অ্যান্ড স্টুড রিভিল তুমি প্রত্যেকটা বাক্য পড়ে ফেলবার পরে চেষ্টা করবে নিজে নিজে জিনিসটিকে রিঅ্যারেঞ্জ করবার জন্য আমি তোমাদেরকে প্রত্যেকটি বাক্য রিঅ্যারেঞ্জ করতে সাহায্য করছি তোমাকে প্রথম যে বাক্যটি ব্যবহার করতে হবে তা হচ্ছে এখন তুমি রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটি মিলানোর জন্য কি করবে এইখান থেকে এই জিনিসগুলিকে নিয়ে এই বক্সে বসাবে প্রথমে যে বাক্যটি হবে তা হচ্ছে এফ তারপরে যে বাক্যটি হবে তা হচ্ছে আই তারপরে বাক্যটি হবে তা হচ্ছে এইচ তারপরে যে বাক্যটি হবে তা হচ্ছে ই ই তারপরে বাক্যটি হবে ডি আমি একবার রিয়ারেঞ্জটি করে দেবার পরে বাক্যগুলি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করব তারপরে হবে জে তারপরে হবে সি সি কে ড্র্যাক করে আমি নিয়ে যাচ্ছি এটার মধ্যে তারপরে হবে বি এবং সবশেষে হবে জি এইবার দেখবে যে তোমার প্রত্যেকটি বাক্য এবার একের পর এক বসে একটি চমৎকার অর্থ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এফ দিয়ে শুরু করি দ্য কার্টিন ওয়েন্ট আপ এফের পরে আই আ ইয়াং ম্যান হু স্যাড বিসাইড আ পিয়ানো রোজ অ্যান্ড ইন্ট্রোডিউসড আ মেজেস্টিক মিডল এজড ওমেন অ্যান্ড সালেভান মেসি টু দ্য অডিয়েন্স এরপরে অ্যান্ড মেড আ ব্রিফ স্পিচ তারপরে আসছে এফ ই এভরি ওয়ান লিসেন অ্যাটেন্টিভলি টু হার সুইট সাউন্ডিং ওয়ার্ডস তারপর আসবে ডি লেটার অ্যান্ড আদার ওমেন বিউটিফুলি ড্রেসড অ্যান্ড প্লেজেন্ট লুকিং ওয়াক অন টু দ্য স্টেজ এখানটাতে ডি এর পরে আসবে এ অ্যান্ড ক্লাসড হার হ্যান্ডস তারপর আসছে জে শি জাস্ট লুক অ্যাট দি অডিয়েন্স অ্যান্ড স্টুড রিভিল্ড তারপর আসছে সি লেটার দ্যাট ওমেন হেলেন কেলার স্পোক অন্য যে নাইটি ছিল সে তারপরে কথা বলল তারপরে আসছে বি শি স্ট্রাগল হার্ড টু লেট আউট ইচ ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য অডিয়েন্স টু স্ট্রাগল টু গ্রা টু গ্রাস্প ওয়াট শি সেট এবং তার সর্বশেষে আসছে 
G অর্থাৎ still they they kept still they kept their ears strained and sharp a long applause surrounded in the hall when Helen stopped speaking যদি প্রত্যেকটি বাক্য আলাদা আলাদা করে পড়ে দেখো এবং তারপরে একটি সাথে আরেকটি সম্পর্ক বুঝবার চেষ্টা করো তাহলে কিন্তু এই রিয়ান্সটা তোমায় করে দেখতে পারবে এবার চলো আমরা উত্তরগুলো মিলিয়ে দেখি দেখতে পাচ্ছ আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরই সঠিক হয়েছে এবং প্রত্যেকটিতে টিক মার্ক এসছে তোমারও উচিত প্রত্যেকটি পড়ে নিয়ে চেষ্টা করে দেখা তুমি যদি এই এই লেসনটি আবারও পড়ে দেখতে চাও স্মার্টবুকটি আবারও পড়ে দেখতে চাও এবং প্রত্যেকটি এক্সারসাইজ আবার পড়ে দেখতে চাও ভিজিট করো টেন মিনিট স্কুল ডট কম এবং এই স্মার্টবুকটি থেকে পুরো কাজটি আবারও করে দেখো সবাইকে ধন্যবাদ